んいっぱい」「うみがこわいとね」「ぼくのみみもちゅうじえんいたくてひとばんねむれない」「かあさんないてるじゅわきのむこうでとうさんだまってる
夏休み夢見るスクールで良い子で待っているだんだん畑をどんなに泳いでもだんだん海の底どんどんどんドリームで
夜中。僕らの住んだ下宿館はリラのホテルと呼ばれていました。お金持ちの貴婦人が愛する夫に死なれて、スタカズラの森の洋館を女性たちや売れない書きたちのための下宿館と開放し、若き芸術家たちの住みかとしたのです。
僕も祈って一人で眠るよ
住んでいた頃俺の大好きだったおじいに洋蔵という船乗りがいた洋蔵は酒が好きで年中酔いどれだった洋蔵は潮丸の機関長で生きのまどろずだった機関長といえば偉い人のように聞こえるけど潮丸は焼き玉エンジンで走る5トンくらいの小さな校内艇で船長が一人機関長が一人そして綱取りが一人たたっっ人しか乗ってない小さな橋家だった洋蔵じいは仕事が終わると酒を飲むのが数少ない楽しみだった仕事場ではあまり人に好かれていず人付き合いも良くなかったその洋蔵じいがなぜか俺の親父をやたらしてやっていて
翌親父と洋蔵爺は酒を飲んでいた酔っ払った洋蔵爺の膝の中で俺は頬ずりをされたり小さな手をつかまれて酔いどれ歌のお囃子に手拍子を取らされたりしたのをよく覚えている一番楽しかったことは毎年港祭りの夜港で花火大会があったその夜は洋蔵爺の橋家で沖に出た花火を見た俺が小学校3年の時一家は小樽を離れる洋蔵爺は寂しげだった洋蔵爺が死んだのはそれから3年後だった小樽の凍てつく厳冬2月酒に酔って夜岸壁から足を滑らして海に落ちて死んだ洋蔵爺の船は沖の停泊船と桟橋を行き来する単なる校内艇で行ってみれば海のバスみたいなもんだった爺はよく岸壁のビットに腰掛けて寂しげに遠く海を見ていることがあったしかし俺は思うのです洋蔵爺がいかにただの船乗りだったとはいえ爺がどんな思いで毎日を過ごしていたかジーが人に嫌われていたのはジーの病的な性格のためだったのかもしれないしかしきっと洋蔵爺は人を求めてたんじゃないだろうかもし人から愛されてないことを知りながら人を求めようとしてたんだとしたらどんな気持ちだったんだろうジーは間違って海に落ちたんじゃない海に帰っていったそんな気がするんです。
雷様も怒りたけって海を越えろ雨も越えろ雨土覆せいつか出会った旅人たちよ酔いたび続くように「けいめいがしんの朝やけどきよ嵐でやってこい」「いつか出会った旅人たちの酔いたび」幸せ祈りましょう」